Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La meca urbana. La meca urbana. Miren. JJ, Mario La Venenosa, todos los presentes en el en vivo, en este video. Si usted no sabe, no conoce qué es lo que se mueve, qué tan complicado es el hecho o qué tan complejo o qué es lo que significa el que Jaylin la más viral grabara con este rapero americano llamado Lil TJJ. Yo le invito a ver un video que está en este canal donde se explica, y te voy a decir brevemente aquí, pero ahí se detalla más a profundidad, el por qué es tan complejo el hecho de que Yailin grabe con este muchacho. O sea, no es que hay un rapero, de que, que el más rapero, no es el más pegado, no, no. es el super mega rapero americano. Mm. Es un muchacho que va eh, creciendo en evolución, tiene una trayectoria jota, pero no está dentro de los, del top 10 de los raperos no, duros no, de americano. No, no, no. Él pertenece a estos raperos de la nueva generación que incluso subió al mismo tiempo prácticamente que Tecachi. Sí. Breve, para sintetizar la historia y para pasar a, al contenido. Lil TJ, ahora mismo en la calle, en Nueva York, en Estados Unidos, es el peor enemigo de Tecachi Six Me enteré por ti, porque vi tu contenido. Es el, el peor enemigo de Tecachi Six ¿Por qué? Porque a este pana lo avaliaron en el 2020 y se habla de que quienes avaliaron a este muchacho fue el coro de Tecachi. Qué historia. Y agregándole a esto, vaya a ver el contenido después de, de, de ver el en vivo. Agregándole a esto, Tecachi, cuando avalean a Lil TJ, se burla en las redes sociales. ¿Cómo? En un comentario de la noticia que publicaron en, en TMC, en, en TMZ, que es el portal de, de ellos, de los gringos. Tecachi se burla, y se, ya tú sabes. Pero no obstantemente a eso, el coro de Tecachi, según las informaciones que están ahí, yo no me estoy inventando nada, eso está ahí, busca el problema de Lil TJ y Tecachi. No obstantemente a eso, J, el coro de Tecachi le ofreció a otro rapero 3 millones de dólares para que se sumara a la burla de Lil TJ. Oye, dónde vamos? Lil TJ le declara la guerra automática, automáticamente a Tecachi. Ahí es que Tecachi chotea a todo el mundo, mete a todos los panas de él que lo defendían preso. Y ya él se queda sin pito y sin flauta, pero sí tiene un enemigo público. Tiene ya una situación y por eso es de que se dé el acercamiento. Me imagino que ellos se acercan a Yailin con la intención de utilizar a Yailin como burla contra Tecachi. No es que Lil TJ le, le cayó bien a Yailin y que Yailin conocía a Lil TJ. Yailin no sabe quién es ese tipo. Ni yo. ¿Entiendes? Yailin no sabe quién es ese tipo. Yailin lo conoció ahí en ese ayer, coro, papá, grabar y ya. Y fácilmente ah, le dio hola, una moña. ¿Cómo estás? Le dieron una moña, le dieron sus 200, 300 mil dólares, medio millón de dólares, lo que sea que le dieran. ¿A Yailin o...? A Yailin. Porque eso me lo tienen cuarto, Jota. ¿Sabes qué? El rap americano, se, 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 los sus, sus, sus sedimentos, ¿cómo se llama? Eh, sus bases, Ajá. por decirlo así, son la calle. Son el narcotráfico, son la, lo, la vaina, los lo negocios ilícitos, la vaina. Y eso es un lavado que ni, ni la lavadora más grande del mundo, por ahí. Porque ese es el extracto del rap americano y también el latino. Ya se limpia con la vaina, la comercialización y la vaina, ¿me entiendes? Pero, haciéndole esta síntesis, aquí hay algo complejo. ¿Cuál? ¿Cuál es la complejidad? Ustedes no, ustedes no se dieron cuenta, bueno, se dieron cuenta, pero no observaron que todo lo que se dijo aún en vivo hace un mes se quedó en el pasado. Sí, yo me... Yo, Cuando yo sí. tú ves a un Santiago Matías que se mueve de aquí a donde está Yailin por... por eh, por decirlo de esta manera, con, con efecto de un intermediario que me dio la situación entre Jaylin y él, una persona que lo conoce a los dos, que está en el medio. Eh, y bueno, para mí, logro identificar que uno de estos panas que trabaja en Rock Nation, que hemos visto mucho en Santiago, eh, maniobrar en estas aguas también de Rock Nation, tratando de hacer negociaciones, eh, llevó a Santiago a la paz con Jaylin y ya usted lo ve que ya son compadres de nuevo. No pasó nada. No pasó nada. Todo eso quedó en el pasado. Pero aquí hay algo bastante complejo. Y detrás de todo esto, eh, hay un complot de joder al máximo nivel a Tecachi. ¿Quién estará ahí? El peor amigo de Tecachi en el rap americano. El influencer más conocido de Latinoamérica, que contrario a Tecachi. Y su ex mujer, que también pertenece ya a un clan. Entonces, eh, aquí no hay una signosis de que, wow. Y mira, se lo voy a decir claro, la canción puede estar dura. 
Puede ser un palo, tiene un efecto, hay una estrategia que es la estrategia de utilizar este marketing en los dos bandos, que esto también va a impulsar a Yelin, porque ahora van a ver, a los americanos van a ver a la ex jeva de Tecachi meterle mano a, al rap también con este pana. Que eso le favorece, hay que decir la verdad. Claro. ¿Me entiendes? Si ella es inteligente, este es otro de esos momentos más que la vida le está dando a Yelin para que le saque beneficio. Ya yo no sé por cuánto más que vamos la vida. Te voy a decir la verdad, papá Dios se está pasando con Yelin. Sí. ¿Me entiendes? Demasiado Hay más hijos aquí, mi sí, amor. Papá Dios, pero por Dios. Tenemos imágenes. Póngame la foto, por favor, ahí. Ese es el Lil TJ, Yailina Más Viral y Santiago Matías. Yo tengo alguna de las preguntas que le hizo Santiago, que le hizo una entrevista a Yailin J. Ay, Él sí. le entrevistó y algunas de las cosas que pudimos escuchar de la Mash Viral eh, es la siguiente. Y mira que ya hay fotos también que están saliendo. Esta canción iba a salir hoy, J, de una vez. Va a salir picante, al tiro va a salir esta canción de Yailin. Eh, y te cachis sin nada. Pero quiero que usted escuche aquí algunas de las expresiones de Jaylin eh, al entrevistar eh, Santiago Matías a la más viral. Déjame ponerte aquí un breve, un breve aquí, un breve. Aquí. Dominican Republic, I can, I can record it because it's illegal, it's illegal, it's illegal. Oye, lo que dice usted, usted es legal. Usted es legal. I was a cigarette, but no, I'm just saying, what's up, how you coming? Pregúntale cuándo, por primera vez, él escuchó a Jaylin. When was the first time you heard her? Oh, well, um, escucha aquí. Chill, what's up? <laughs> <laughs> ¿Se acuerda cuando escuchó a Jaylin? ¿Tú estás escuchando? Esa es una. La burla. Hay varias, hay varios videos ahí que ya se han posteado, ¿verdad? Pero voy a buscar otra. Jota, ¿usted qué le parece este junte de Lil TJ y la más viral a los foques? Mira, yo creo que cuando tú tienes un enemigo poderoso, tú tienes que buscar aliados. Y en este momento que ha demostrado que realmente Tecachi es una piedra fuerte para esos tres. Creo que esta acción denota lo sucio, lo lacra y los mamíferos de cuatro patas que son Yailin y Santiago Matías. Eh, Pero tú un día estás del lado de Yailin, otro día estás del lado no, no, de... de, 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 de Gracias, hermana. Lamentablemente, si yo tengo un primo que es ladrón, yo no lo voy a no dejar puedo de querer. Cubrirlo. Claro, no puedo dejar de quererlo, pero sigue siendo ladrón. Sigue siendo usted ladrón. Usted lo que está confundiendo la gente aquí, no, porque ustedes tienen una careta, el otro día tienen otra. El día que la venenosa haga algo mal, ustedes me quieren y me adoran, la venenosa está mal. Continúa, Jota. Por eso es que a veces no podemos meter las manos al fuego por nadie, señores. Por nadie. Por nadie, no por lo absolutamente por nadie. No, ¿Por, ¿Por qué? No. Porque hace menos de dos meses vimos a Yailin, la más viral, faltarle respeto a la esposa de Santiago Matías. A Chari, es verdad. Entonces, yo te digo algo. Una cosa es que la música sea un negocio, pero hay negocios en los que uno tiene que marcar línea y con personas que no se puede negociar porque le faltan a tu familia. Entonces, hoy en día yo veo a Santiago Matías junto a Yailin y digo... Yo voy a crear la teoría que dice que Santiago Matías está obsesionado con Jailin. Es que yo te voy a decir algo. Bueno, que Jailin, Jailin te voy a decir. Sí, antes, puede ser antes, antes, antes que la venosa diga lo de ella, uh -huh. Jailin es la única artista ahora mismo que está haciendo este chisme que le gusta a Santiago. Sí, pero, pero, está, pero bien, claro. está bien, está bien. Jailin es negocio. Porque hasta yo. Sí, ya va. ¿Entiendes? Siempre y cuando mantengo el margen de la vaina. No venga, 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 no. Pero venga, hasta yo, Jota. Usted, doño, usted. Es, escucha, usted dueño de esta plataforma, ¿cierto, no? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Y si yo le falto el respeto a, a, a quien sea, no, a quien no. sea aquí. A ah, quien... no, no, no hablamos de quien sea, no, no, porque estamos pero hablando... Pero a mí, a mí, tú me falta el respeto a mí, pero no. ¿qué sucede? No, ¿Qué no, sucede? no, pero es que pero, no es solo a pero, ti. Pero escúchame, escúchame, escúchame a mí. El hecho está en que, que hay que entender lo siguiente. Ok. ¿A qué nivel se falta el respeto? No, Luis. Espérate, Luis. espérate. Ay, ey, teclas, ey, pero Luis. escúchame. Esa fue una tecla pero, que Yari no debió haber tocado. Pero escúchame, sí, pero ¿Qué sucede? Esas mujeres que trabajan donde los focos están altos de relajar con ella, la Berni, relajaba muchísimo y, y le montaba pila a Santiago. Ahora, sí. ¿qué sucede? Pero escúchame aquí. Una cosa es lo que diga Jaylin y otra cosa es que sea verdad. Porque no porque tú me digas a mí, eh, Luis, usted esto y esto y esto y esto, sea verdad. Ahora, si es verdad, está el problema, venenosa. No, no sé si tú sabe. me entiendes. No sé si sí, tú me entiendes. Porque sí. a él, a él, a Jaylin le dijo, demuéstrame lo que tú me dijiste que tú tienes de evidencia. Te voy a dar hasta mañana para que tú me demuestres. Ella no lo hizo. No lo hizo. No lo hizo. Porque era mentira. Era pila. Ahora, si es verdad, 
Vamos al game, vamos al juego. Sí, Luis, pero como quiera, en la vida todo tiene que tener un nivel. Porque si ya se, tra se trata de lo que es la familia, por ejemplo, Chari es una mujer que hasta el momento eh, es decente, mujer trabajadora, aplicada. Pero también tiene, ella números, sabe sí, con quién está casada. No, 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 pero por uno ah, y, ella sabe, claro. y ella sabe a qué ella ahora se expone. Por uno numerito, yo realmente no voy a permitir que me le falte el respeto a mi familia. Ahora bien, te, este muchacho, Alofoque y Yailin, los dos para mí son igualitos. Sí. Dos manipuladores. Dos personas que se necesitan Porque al final uno necesita del otro Ahora bien, yo no me sorprendo De lo que está haciendo Yailin Porque Yailin siempre ha usado La misma tecla o la misma fecha sí, Para el juego sí. La mujer siempre se va de traidora Con el amigo, el enemigo De lo que Mira, fue su pareja Agregándole a esto, vamos a escuchar aquí Lo que dijo Yailin sobre los ex de ella Que ella no está llorando bim bim Y eso no se usa Okay. Como algunos 30 minutos, fue de una vez. Oye, escucha aquí. Sí. Okay. Él hizo la idea y yo le caí atrás. Claro. Los bolsos están picantes, tú estás oye, tirando bien oye. duro. Okay. Yo veo como que esa es mi línea, yo oye. caigo muy bien ahí. Y me estoy enfocando por esa línea. Entonces yo me Ay, enfoco en todo, pero esa línea me gusta mucho. ¿Qué tú buscas ahora oye, con tu música, con, con, con las mujeres? Escucha aquí. Oh, llegale el corazón, llegale. ¿Qué más? Claro, claro. claro, es que ya están empoderados, no, uno no, no llora, no, no, uno factura, no, no, no. hermano. Oh, oh. Eso de llorar bimbi no se usa. <risa> eso de llorar bimbi y eso no se usa. Bro, y Shakira. Eh, Dominican Republic, ¿sabes que hay que Ok, ahí está esa Miren, parte. Que quiero... Te digo algo, es mm. lamentable mm -hmm. que una persona como Santiago Matías se preste para eso. Porque, señores, todo el mundo aquí sabe que estos son cinco minutos de fama que Yailin va a tener con ese... ¿Cómo es que se llama? El moreno que está buenísimo, eso sí. No, eh. Lo de puré, yo dije, diablo. Es ¿Y dónde es estaba ese moreno? Sí, pero, pero te voy a decir algo que hay que montar la pura como es. Okay. Yailin es una fachada como mujer. ¿Sabes sí, lo que es claro, una fachada? Claro, vale. ¿Sabes lo que es una fachada? Eh. Es una careta de mujer. Porque entonces ella aquí se contradice. Ella no llora bim bim, pero entonces cuando el, el tipo le mira el culo a otra, está a, a los golpes y le da palo y le rompe el carro y lo aruña y, como ya y dijo, lo apuñala y de todo. Y como ya dijo, no te entiendo, no, 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 son Escucha. No, Marle, no, 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 es llorona de Bimbi, no permite un trío. ¿Cómo fue? La mujer que realmente. ¿Tú te declaras llorona de Bimbi? Bueno, no ahí llora. en esa parte tiene razón, la venenosa. Sí, claro que. Esos eso golpes que ella le daba y esa agresión que ella le hacía te Sí, pero que hay que ver, no venenosa, por porque para ella eso es normal. Para Yailin. Ya, pero, hay, pero hay un video de Yailin ahí que anda rodando. Hay que ese viejo, ese no es nuevo. Ese, ese, lo, ese video lo están filtrando ahora. Dándole de Yailin dándole lengua a otra tipa. Sí. Claro ese viejo, sí. ese cuando ya estaba flaquita. Que por cierto, voy a decir algo, pero antes quiero seguir o sea, hablando. Tani Boy, antes de ti. O sea, quiere decir que de Jaylin hay muchos videos rodando en la calle. Lo que pasa es que no se han filtrado mira. como van. Dale. Ahora bien, mira, te digo que son cinco minutos de fama que Jaylin va a tener con estos artistas en este momento. ¿Por qué? Porque para que un artista pueda penetrar <coughs> en el buen sentido de la palabra en ese mercado anglo, lo primero que tiene que hacer es prepararse. Uh -huh. ¿Con qué? Con inglés. Sí. Y Jaylin no está en eso. No, 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 no. Yailin estás en peluca, en cadenita, eso es la movie de Yailin. Yailin con todo esto demuestra que es una lacra como mujer, señores. señores. Eso te lo he entendido, que Yailin no ama la música. Otra cosa, ama el, el sonido. sonido, otra cosa. Esos sí, videos pero... que están filtrados, señores, esos videos no sirven ni siquiera para masturbarse. Porque se ven en mala calidad. ¿qué Ma... No, no, no. <risa> Malo, mira, vamos por parte. Voy a ir rápido aquí. Lo primero, los senos de Yailin, señores. Esos senos dan Do, asco. Dos huevos fritos. Esos senos de Yailin parece que fue... Un niño de tres años que la picó. No, no, mami King llena de odio. Sí, pero... <risa> es el que le hizo Recuérdense que ustedes a veces se hacen como Sí, lo loco, no, 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 se hacen lo okay. loco y los y los eh, que borran. Recuerden que Yailin tuvo problemas, Yailin tuvo que visitar varias veces, claro. varias, varias estéticas, porque ella tiene una situación. Yo no sé si es que no estaba drenando, Jota, no sé si tengo okay. que ver con eso, o quizás fue que uno pero, de sus implantes le cogió infección. Claro, pero, no, es que no, o, o tuvieron que abrirla no, varias esto, veces. Yailin tiene en esos senos tres operaciones en menos de un, de, de un año. Sí, sí. Y entonces y, ahí se ve que Yailin lo primero tuvo una necrosis, o sea, tuvo infección. Sí, ¿verdad? 
Claro, desde luego. Segundo, pero es que recuerden que Yailin se operó y ella ya sí, pero a eso, la semana es un, estaba es un contenido haciendo... aparte, Jota, es otro contenido. Ah, bueno, puede ser entonces, importante, interesante. Muy importante. Porque tú conoces mucho de eso. No, bueno, sabes, uno pues. como que por las imágenes da un... Pero no vamos a entrar en esto, señores. Eh, Santiago Matías, Lil TJ, el, uno de los peores enemigos de Tecachi y Yailin Mapiral se unen para romperle la madre a te ¿Y tú crees que eso funcione? Claro. Pues yo te voy a decir claro. algo. Yo esperaba... Jota. Mira. Jota. No, no, no. Jota, bueno, mira, Jota. Hay, co hay, hay, cosas, hay cosas que a ti, porque tú no estás en esa posición, Exacto. no te dan. No. Pero es muy humillante de que un contrario tuyo... Por eso lo hizo Tecachi con Anuel. O sea que no, no puede ser humillante sí. para Tecachi. Pero es que sabe ey, ya no. lo que se siente. Sí, y eso trae sí, sí pero ¿por qué tú crees que se lo están haciendo? Pero más, más, <risa> yo iba a decir, más mal que no sé decir. Peor se debe sentir Yailin, porque Tecachi le dio en la tecla que era. Sí, pero, pero Yailin está bien. ¿Por qué? Porque, porque Yailin está bien. ¿Tú por qué ella está bien ahora mismo? Porque Yailin es una moña para cantar con ese moreno. ¿Entiendes? Mm. Ella no lo está haciendo por gusto, ni lo está haciendo y que para joder. Y ella, ella no sabe ni el sentido, y ella no sabe lo no, que está haciendo. No, ella que sabe ni lo que el moreno está cantando. Ella lo que sabe es que ella cantó una, una vaina, una barrita, tirándole el tipo. Y ya, le dieron ese el enemigo de Cachi. Ok, vamos a ver. Exacto. Entonces, ahí, y Yailin, toma tanto. Yailin lo que demuestra es que es una mujer sin valor, sin principio, un asco de mujer y ningún tipo ¿Qué de... ¿Qué demuestra? ¿Y cuando yo le he demostrado eso? No, que con esta acción. Ah, ok, no, porque ella nunca lo ha mostrado. Entonces... Desde que Yaelin se metió con Tecachi, se vio todo el mundo que era contra de Anuel ya. Por eso que veo muchas personas, ay, que hay que tener clemencia. Ahora, no te digo tener que, clemencia con Yaelin. Te digo que para finalizar, después de todo ver todo ese video que se ha filtrado de Yaelin, yo entiendo a Yaelin. Analízame porque no, no te entiendo. No, no, no. Yo, entiendo yo entiendo a Yaelin. Después de todos esos videos de, de, de mamadera, de qué sé yo cuánto, que de trío, yo entiendo a Yaelin. Porque nosotros estamos mal. Nosotros le estamos exigiendo a Yailin algo que ella no es ni nunca es va a ser. Es verdad. Hacer. Tienes razón, sí. ¿Entiendes? Excelente. Yailin sí. es eso lo que usted ve en los videos. Sí. Ya. Es verdad. Cualquier pues en cosa. La naturaleza, en la naturaleza del hombre está. Eh, en la naturaleza del hombre está su esencia. Malena tiene una esencia. Sí. Yo no sé si ella está abierta a hacer trío, cuarteto, lo que sea, pero en su esencia ella, ella determinará de qué manera y con quién lo piensa hacer. Uh -huh. ¿Entiendes? Tu esencia. Yo la mía, tú la tuya. Ahora, si para mí es regular o común yo hacer eso con cualquier loco, ya yo tengo, ¿verdad? Una, una, un perfil de que para mí es, me da igual lo mismo. Me da que venga, que baje, que suba o que vaya. Lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, ahí, cuando yo vi esos videos, y le dije, no. Aquí no hay nada. Nosotros estamos más que sobrevalorando a Yelin. Sí. Bueno, los ¿Por que qué? sobrevaloran. ¿Te digo por qué? No. Porque eso que nosotros vimos en los videos, yo creo que ni Toquicha lo hace así. No. Tan sucio y Toquicha es la más no. like. Ese, mira, ese, ese tema no estaba yo hablando. Que ni Toquicha se muestra como ya Pero no bueno, sé. y ese es otro tema. Okay. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones. No regresamos en breve. Hay una situación ahora. Okay. ¿Cuál? Que la perversa dice que. Hay una historia de la perversa dice que la perversa no va para el concierto de Alofoque ahora Ay, en el Prudencia. Ay, Dios, ¿cómo va a ser? Dime te que contamos la en breve, te contamos en breve. No te mueves, te la meca urbana. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión En la música urbana La meca urbana La meca urbana